ప్రపంచంలో అతి చిన్న విషయం నుంచి అతి పెద్ద మిస్టరీ వరకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అట్లానే పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు వచ్చేస్తుంది హలో ఎవరి వన్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సంజీవ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎవరైనా మనల్ని వచ్చి మన జనరేషన్ అడ్వాన్స్డా లేకపోతే మన పేరెంట్స్ జనరేషన్ అడ్వాన్స్డా అని అడిగితే ఆబ్వియస్ని మనం మన జనరేషన్ అడ్వాన్స్డ్ అని మనం చెప్తాము ఇది మీరు ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నారు లైక్ దేని బేసిస్ పైన మీరు మన జనరేషన్ అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్తున్నారు ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు లైక్ మన దగ్గర ఫోన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఇంటర్నెట్ ఉంది కానీ ఇవేమీ మన పేరెంట్స్ జనరేషన్ లో లేవు సో దీన్ని బట్టి మనం మన జనరేషన్ అడ్వాన్స్ అని చెప్పగలుగుతున్నాము ఏదైనా సివిలైజేషన్ లేకపోతే జనరేషన్ యొక్క అడ్వాన్స్మెంట్ గురించి చెప్పడానికి పర్ఫెక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో తెలుసా అది మనం యూటిలైజ్ చేసే ఎనర్జీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మన ప్రీవియస్ జనరేషన్ అంటే మన పేరెంట్స్ జనరేషన్ మనం ఇప్పుడు జనరేట్ చేస్తున్నంత ఎనర్జీని వాళ్ళు అప్పుడు జనరేట్ చేయలేకపోయారు అండ్ వాళ్ళకి అంత ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ చేసే అవసరం కూడా రాలేదు ఈ ఎనర్జీని అంతా కాద్రెసివ్ స్కేల్తో మెజర్ చేస్తారు ఎనర్జీ మన యూనివర్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఏలియన్ సివిలైజేషన్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది అసలు ఆ కాద్రెసివ్ స్కేల్ అంటే ఏంటి అందరికంటే అడ్వాన్స్ సివిలైజేషన్ ఎవరై ఉండొచ్చు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మనం మనుషులు ఎప్పుడైతే భూమి పైన అడుగు పెట్టామో అప్పటి నుంచి మనం కొత్త కొత్త డిస్కవరీస్ కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ వందలేళ్ల నుండి మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాటిని సాల్వ్ చేసుకుంటూ మనం వస్తున్నాము అండ్ అల్టిమేట్ గా మనం ఒక అడ్వాన్స్ సివిలైజేషన్ కింద ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాము ఇప్పుడు మనకి తెలిసినంత వరకు భూమి పైన అన్నిటికంటే అడ్వాన్స్ స్పీషీస్ మనమే మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కవర్ చేసింది చీమ్ అంతా డిస్కవర్ చేయాల్సింది కొండంతా సో దీన్ని బట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కవర్ చేసినవి చాలా తక్కువ ఇంకా డిస్కవర్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి సరే ఇట్లాగా మనం డిస్కవర్ చేస్తూ ఉంటాము కానీ ఈ డిస్కవరీకి ఎండ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మనం డిస్కవర్ చేయాల్సినవి ఇంకేమీ లేవు మొత్తం అంతా మనకి తెలుసు ఇలాంటి పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఒక రష్యన్ ఆస్ట్రోనామర్ నికోలాయ్ క్యాటసవ్ మన యూనివర్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సివిలైజేషన్ యొక్క అడ్వాన్స్మెంట్ని మెజర్ చేయడానికి తను ఒక మెథడ్ కనిపెట్టాడు ఈ మెథడ్ని మనం క్యాద్రసవ్ స్కేల్ అని అంటాము నికోలాయ్ క్యాద్రసవ్ ప్రకారం ఏదైనా సివిలైజేషన్ యొక్క అడ్వాన్స్మెంట్ అది యూజ్ చేసిన ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అంటే ఏ సివిలైజేషన్ అయితే ఎక్కువ ఎనర్జీ వాడిందో ఆ సివిలైజేషన్ ఎక్కువ అడ్వాన్స్డ్ అని అర్థము దీని ప్రకారం తను సివిలైజేషన్స్ ని త్రీ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు టైప్ వన్ టైప్ టూ అండ్ టైప్ త్రీ సివిలైజేషన్స్ టైప్ వన్ సివిలైజేషన్ అంటే ఏదైనా ప్లానెట్ తను ఆర్బిట్ చేసే స్టార్ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని కంప్లీట్ గా వాడగలిగితే దానిని టైప్ వన్ సివిలైజేషన్ అని అంటారు దీని ఎనర్జీ రిజర్వ్ వచ్చేసి టెన్ టు ది పవర్ సిక్స్టీన్ వాట్స్ టైప్ టూ సివిలైజేషన్ అంటే తన సోలార్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని తను పూర్తిగా వాడగలిగితే వాళ్ళని టైప్ టూ సివిలైజేషన్ అని అంటారు వీళ్ళ ఎనర్జీ రిజర్వ్ వచ్చేసి టెన్ టు ది పవర్ ట్వంటీ సిక్స్ వాట్స్ టైప్ త్రీ సివిలైజేషన్ అంటే వాళ్ళు ఏదైతే గ్యాలక్సీలో ఉన్నారో ఆ గ్యాలక్సీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎనర్జీని వాళ్ళు పూర్తిగా వాడగలిగితే వాళ్ళని టైప్ త్రీ సివిలైజేషన్ అని అంటారు వీళ్ళ ఎనర్జీ రిజర్వ్ వచ్చేసి టెన్ టు ది పవర్ థర్టీ సిక్స్ వాట్స్ టైప్ త్రీ సివిలైజేషన్ చాలా అడ్వాన్స్ సివిలైజేషన్ లైక్ కెన్ యూ బిలీవ్ మన గ్యాలక్సీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎనర్జీని మనం వాడగలుగుతాము అంటే మనం రాకెట్ లో వేరే గ్యాలక్సీకి ట్రావెల్ చేయగలుగుతాము ఇదంతా వింటుంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సరే ఇదంతా బానే ఉంది కానీ మనం ఏ టైప్ కిందకి వస్తాము అని మనం టైప్ వన్ సివిలైజేషన్ కూడా దరిదాపుల్లో లేము అంటే మన సన్ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని మనం కంప్లీట్ గా యూటిలైజ్ చేయలేకపోతున్నాము ఇప్పుడు మనల్ని కాదరసో స్కేల్ తో మెజర్ చేస్తే మనల్ని జీరో పాయింట్ సెవెన్ సివిలైజేషన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక ఫేమస్ ఆస్ట్రోనామర్ కాల్ సాగన్ ప్రకారం మనం రాబోయే వంద సంవత్సరాల్లో మన సివిలైజేషన్ ని అడ్వాన్స్ చేస్తామా లేకపోతే మన సివిలైజేషన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తామో డిసైడ్ అయిపోద్ది రాబోయే వంద సంవత్సరాలలో మనం టైప్ వన్ సివిలైజేషన్ అయ్యే అంత ప్రోగ్రెస్ చేయాలి లేకపోతే మనం రాబోయే డిసాస్టర్స్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోలేము ఇప్పుడే మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల చాలా డిజాస్టర్స్ జరుగుతున్నాయి మనం టైప్ టూ సివిలైజేషన్ అవడానికి కనీసం ఇంకొక వెయ్యి సంవత్సరాలు పడుతుంది అదే టైప్ త్రీ అవ్వాలంటే ఇంకొక పది లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుంది అప్పటికి మన మానవ జాతి ఉంటుందో లేదో కూడా మనకి తెలియదు సో దీని ప్రకారం మనం టైప్ త్రీ సివిలైజేషన్ అవుతే
టైప్ జీరో సివిలైజేషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎనర్జీని జీరో పర్సెంట్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళు అంటే ఆది మానవులు ఇది ఏదైనా సివిలైజేషన్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు టైప్ ఫోర్ సివిలైజేషన్ అంటే మన యూనివర్స్ లో ఉన్న మొత్తం ఎనర్జీని యూజ్ చేయగలుగుతారు అంటే ప్రతి ఒక్క గ్యాలక్సీ ప్రతి స్టార్ నుండి వచ్చే ఎనర్జీని వాళ్ళు యూజ్ చేయగలుగుతారు సైంటిస్ట్ ప్రకారం మన యూనివర్స్ ఎనర్జీ లిమిట్ టెన్ టు ది పవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాట్స్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ టైప్ ఫైవ్ సివిలైజేషన్ ఇది అట్లాంటి సివిలైజేషన్ అంటే మన యూనివర్స్ లో ఉన్న ఎనర్జీనే కాకుండా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న యూనివర్స్ లో ఎనర్జీని కూడా వాడగలుగుతుంది ఈ సివిలైజేషన్ పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ టైమ్ లైన్స్ లో ఉన్న ఎనర్జీని కూడా యూజ్ చేయగలుగుతుంది సో వీళ్ళు మ్యాటర్ ఇంకా ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయొచ్చు లేకపోతే డెస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు కానీ అది ఇప్పుడున్న ఫిజిక్స్ లాస్ ప్రకారం ఇంపాసిబుల్ మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మనం టైప్ ఫైవ్ సివిలైజేషన్ అవ్వగలుగుతామని ఒకవేళ మనం టైప్ ఫైవ్ సివిలైజేషన్ అవుతే ఏమవుద్ది ఇప్పుడు మనం టైప్ వన్ లో కూడా లేము టైప్ ఫైవ్ ఇంద్రానికి పిచ్చలేసిన దాని మీద అనొచ్చు ఊహించుకోవడంలో తప్పులేదు బ్రదర్ సో టైప్ ఫైవ్ సివిలైజేషన్ అంటే మనకి ఆల్టర్నేట్ యూనివర్సెస్ ఉంటాయి మనం ఆల్టర్నేట్ యూనివర్స్ థియరీని మాస్టర్ చేసి ఉండాలి మనకి అప్పుడు ఒక యూనివర్స్ నుంచి ఇంకొక యూనివర్స్ కి ట్రావెల్ చేయగలిగే కేపబిలిటీ ఉంటుంది మన మైండ్ లో మనం ఏదనుకుంటే అది చేయొచ్చు అది ఏదైనా సరే ఈ స్టేజ్ లో మనకి ఎనర్జీ లిమిట్స్ టెన్ క్వార్ట్రో డెసిలియన్ వాట్స్ మళ్ళీ వినండి టెన్ క్వార్ట్రో డెసిలియన్ వాట్స్ చూడండి మీకు లాక్డౌన్ లో నేను ఇంకొక వర్డ్ నేర్పించాను సో దీనికి ఒక లైక్ తప్పదు 10 క్వార్టర్ డెసిలియన్ అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఎయిటీ సిక్స్ వాట్స్ అంటే టెన్ తర్వాత ఎయిటీ సిక్స్ జీరోస్ పెట్టాలి అంటే మీరు దీనిని అన్లిమిటెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇంత ఎనర్జీతో మనం ఏం చేయగలుగుతామో మన కోడి బురతో మనం ఆలోచించడం కూడా లేము టైప్ ఫైవ్ సివిలైజేషన్ వాళ్ళకి అన్ని డిసీజెస్ కి క్యూర్ ఉంటుంది అండ్ అప్పటికల్లా వాళ్ళు అన్ని థియరీస్ ని అర్థం చేసుకుని ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క దాన్ని డిస్కవర్ చేసి ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఒక పీకే వెళ్ళిపోయి ఉంటారు మనం అప్పటికల్లా అంటే టైప్ ఫైవ్ సివిలైజేషన్ అయ్యేటప్పటికి మనం ప్రతి ఒక్క ఏలియన్ స్పీషీస్ తో కాంటాక్ట్ అయి ఉంటాము వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ మన దగ్గరే ఉంటుంది అండ్ అప్పటికల్లా మనం దేవుడు అంటే ఎవరు అనే కాన్సెప్ట్ కి ఆన్సర్ కూడా కనిపెట్టుంటాము నేనైతే దేవుడు మనలాంటి ఒక మనిషి అని తను వేరే ప్లానెట్ నుంచి వచ్చి మనం బేసిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆది మానవుల కింద ఉన్నప్పుడు మనకి బతుకు తెరువు నేర్పించాడని నేను నమ్ముతున్నాను సో ఇవన్నీ నేర్పించడం వల్ల ఎట్లా తినాలి ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా వండుకోవాలి ఇల్లు ఎట్లా కట్టుకోవాలి ఇవన్నీ నేర్పించడం వల్ల మనం వాళ్ళని దేవుళ్ళు అంటున్నాము సైంటిస్ట్ ప్రకారం మనం టైప్ టూ సివిలైజేషన్ అయ్యేటప్పటికీ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అన్నిటిని మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము అంటే ఎర్త్ క్వేక్స్ సునామీస్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ లాంటివి మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము మనం ఎట్లాగో అన్ని సంవత్సరాలు బతుకుండం కదా ఇవన్నీ మాకెందుకు చెప్తున్నావంటే అప్పటికల్లా మనకి చనిపోయిన వాళ్ళని మళ్ళీ బతికిచ్చే టెక్నాలజీ వస్తుంది అంటే మీరు నేను కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బతికొస్తాము ఎవరికి తెలుసు మనం చనిపోయిన తర్వాత ఒక గేమింగ్ పాడ్ నుంచి లెగిసి ఇట్ వాజ్ ఎ టఫ్ గేమ్ అని అంటామేము So that is it for today guys. Thanks a lot for watching. Me kan ka video nachinatlayite tappakunda like cheyandi. And ee channel ni subscribe cheyadam maatram marchipokandi. Thank you. And by the way, nenu Telugu lo oka vlogging channel start chesanu. Me kan ka nachinatlayite aa channel ni subscribe cheyandi. Daniki sambandhinchina link kinda description lo isthanu. Please check it out. Thank you.